السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ورسالة في الموضة بينا في كل مكان ان شاء الله النهاردة معنا حلقة جديدة على قناتنا على مكسور الساشق السوري ان شاء الله النهاردة هنتعلم ازاي نعمل ونجدد شعر الدمى عملنا قبل كده معاكم طرق للشعر وبالصوف وفي شرايط الستان عرض خمسة سنتي وازاي نعمله على دمى القماش او دمى الامرومي النهاردة ان شاء الله هنتعلم ازاي نعمله على الدمى الجاهزة لو شعر دميتك باظ او كده تقدر انت تعملي لها شعر من جديد شكله جميل جدا ومميز تقدر تعمليه بعرض خمس سنتي او عرض الواحد سنتي اي شريط ستان متوفر عندك الخامات اللي هنحتاجها في صنع الشعر هتظهر قدامكم دلوقتي على الشاشه عملت قبل كده باروكه وكان ده شكلها لو عاوزين شرح تفصيلي عنها اكتبوا تحت في التعليقات وان شاء الله هنزل فيديو لشرح التسريحه نفسها عملتها ازاي زي ما انتم شايفين كده الباروكه اتشالت بكل سهوله فيها استيك تقدر ان هي تمسك في الدميه عشان ما تطلعش الباروكه بكل سهوله من الدميه كده مع الطفل لما يجي يشدها فبتكون الاستيك ده بيعمل على ان هي تقدر ان هي تمسك في العروسه وتقدر انت كمان تمطيها فتشيليها من شعر العروسه ده شكل الدميه من غير الشعر طبعا بتيجي لها شعر بس انا شلت الشعر على ان هو كان متدمر زي ما انتم شايفين كده ده كان شعرها نبدا بتعلم ازاي نعمل الباروكه وازاي نعمل الشعر وازاي نركب عليها كمان الشعر بطريقه سهله جدا عملنا قبل كده مع بعض ازاي نعمل الشعر للدمى سواء القماش او الامجرومي وازاي نعمله بالصوف او شرايط الستان النهارده ان شاء الله هنعمله بشرايط الستان بس بطريقه مختلفه نبدا اول حاجه نحط الطول على بعض طبقتين وبعد كده نبدا ان احنا نحط عليه استك بالشكل ده بالشكل ده نبدا ان احنا نشد الطول بالشكل ده ونظبط الاستك كويس جدا على محيط الدميه ونشد اي تنيات في الطول بالشكل ده بعد كده نبدا ان احنا نجيب المقص ونبدا ان احنا نسيب حوالي نص سنتي من الطول تحت الاستك او اقل بالشكل ده هنبدا ان احنا نكني النص سنتي اللي احنا سيبناه ونبدا ان احنا نطلعه فوق الاستك ونبدا نخيط فوق الاستك نحاول واحنا بنخيط نخيط الطول في بعضه ما بنخيطش خالص الاستك معاه الاستك بيكون في النص بين طبقتين الطول اللي احنا بنخيطهم بالشكل ده بعد كده نبدا ان احنا نعمل الشعر زي ما انتم شايفين كده بتطلع معانا بكل سهوله وكمان بتمسك في الدميه نبدا ان احنا نقيس من شريط الستان مقاس 7 سم نبدا ان احنا نقص لزق دبل فيس بنقص شريط رفيع جدا من اللزق الدبل فيس وده عشان لما نيجي نعمل جذور الشعر ما يبانش معانا في الباروكه وتدينا نتيجة احترافية ونبدأ نقص كمية من شريط الستان بنفس المقاس زي ما انتم شايفين كده ونرجع لكم تاني وقبل ما نبدأ في عمل الشعر الدمى لازم نتعرف ان في نوعين من شريط الستان في نوع بيتشد كده على طول فتلة منه فبتبدأ ان هو يطلع معاكي بكل سهولة ويبدأ ان هو يطلع نسير طولية وتبدأ ان هي تديكي شكل الشعر النوع ده هو ده اللي احنا هنعمله النهاردة وهقولكوا برضو في الشرح ازاي بنعرف النوع التاني وازاي ان احنا نتعامل معاه النوع ده بتبدأ ان انتي تشدي منه فتلة من جانب بالشكل ده وتبدأ ان انتي تشدي الفتل كلها بتبقى ورا بعضها ما بتشدش كل الفتلة على طول لا بنبدأ ان احنا نلزقها على اللاصق المزدوج زي ما انتم شايفين كده او الدبل فيس ونبدأ ان احنا بعد ما نلزقها عشان الفتل مت... ما تتلخبطش وتبقى مش منتظمة معاكي بعد كده تبدأ انت تشدي الباقي وزي ما انتم شايفين كده ادت شكل منصق جدا للشعر 
ونبدأ ان احنا نكمل مع بعض كل الفصلة اللي هنعملها واحنا بنعمل بقى الفصلة تعالوا نتعرف على النوع التاني من شريط الستان النوع التاني من شريط الستان عملنا معاكم قبل كده آه ازاي نعمل آه شعر بالستان آه وازاي نعمل منه آه مشروع مربح آه آه لدمى القماش ودمى الامجرومي آه وازاي نحن نخيطه على المكنة وكده لما كنا بنستعمل شريط الستان وقتها آه كنا بنستعمل شريط ستان آه لازم ان انت تقصي جانبينه عشان تقدر انت تطلعي نسائل الطبيعة وهنتكلم بالتفصيل ان شاء الله برضو عن الموضوع ده وبالشكل ده نبدأ ان احنا نتني اللزق دبل فيس على اساس ان هو يديكي شعر كثيف نوعا ما بعد كده نبدأ ان احنا نشيل اللزق بالشكل ده ونبدأ ان احنا نركبه على الباروكة بالشكل ده طبعا لزق دبل فيس ده بيساعد كتير جدا في عمل البروكة بشكل منتظم بيظبط الشعر معاكي بيديكي فعلا نتيجة جميلة جدا واحترافية ودي طريقة مختلفة عن الطريقة اللي احنا عملناها المرة اللي فاتت المرة اللي فاتت عملنا بالماكينة ازاي انت تعمليه بالماكينة وازاي انت تسرفيه بالمكنة المرة دي دورت لكم برضو على طريقة مختلفة للي ما عندوش مكانة تقدر انت تعمليها بكل سهولة باللاصق المزدوج او الدبل فيس بالشكل ده نبدأ ان احنا نخيطه على الشعر على اساس برضو لازم يمسك اكتر في البروكة وما يتشدش بسهولة من الاطفال بالشكل ده عملنا اول دور نبدأ ان احنا نخيطه بالشكل ده كويس جدا وناخد برضو بالنا واحنا بنخيط ما نخيطش خالص معاه الاستيك نحاول قدر الامكان الاستيك يكون مفيش حاجة مسكية من الخيوط خالص عشان يبدأ ان هو يطلع معاك البروكة بكل سهولة وتدخل بكل سهولة بالشكل ده ونكمل مع بعض باقي الادوار بتاعة البروكة بالشكل ده نبدأ ان احنا نلزقهم بالشكل هنشوفه الوقت إيه طبعا زي ما انتم شايفين كده انا عملت خصلة طويلة شوية إيه طبعا عملت لزق ده والفيس طويل جدا وبدأت ان انا الزق خصل خصل جنب بعضها خصل جنب بعضها لحد ما ادت لنا المساحة الطويلة جدا من الشعر دي ودي هنحتاجها ان شاء الله في الفيديو نفسه في إيه حاجة معينة هنعرفها مع بعض بعد شوية فهي ضرورية جدا برضو ان انت تعملي الخصل الطويلة دي هنحتاجها برضو بالشكل ده نبدأ ان احنا نعمل الادوار التالية ونبدأ ان احنا نجيب خيط ونبدأ ان احنا نخيطها طيب بنعمل ايه بقى في الخصل الطويلة اللي جنب بعضها بالشكل ده نبدأ ان احنا نتنيهم على بعض بالشكل ده نبدأ ان احنا نشيل الورقة بتاعة اللزق بالشكل ده براحة ونبدأ ان احنا نتنيها بالشكل ده دي هتدينا كثافة اكتر للشعر وهتدينا نتيجة احترافية اكتر بالشكل ده تبدأ انت تشوفيها ماشية مع الشعر ولا لا لو محتاج الشعر دور تاني من الخصل المقطعة بالشكل ده تبدأ انت تحطيها تلزقيها وتبدأ انت تخيطيها تاني بالشكل ده تبدأ انت تلزقيها وده بيكون شكلها نبدأ ان احنا نخيطها الاول في بعض عشان تمسك مع بعضها وما تفكش معانا خالص بعد ما خيطناها نبدأ ان احنا نخيطها في الشعر من المنتصف نحاول ان احنا نجيب استك ونبدأ ان احنا نمسك من تحت ومن فوق عشان ما يقعدش ينسل معانا شعر واحنا قاعدين نخيط وما يزعجناش في الخياطة ونكمل خياطة كل الجزء ده ونرجع لكم تاني بس 
بعد كده نبدأ ان احنا نشيل الشعر بالشكل ده ونبدأ ان احنا نقلبه ونبدأ ان احنا نكمل خياطة الجزء اللي في المنتصف عشان يمسك اكتر بعد كده نبدأ ان احنا نمسكه بأستك ونبدأ ان احنا نجيب قطرة ونبدأ نوزع عليها المية بالشكل ده وبمكوة شعر او بمكوة مكوة عادية ملابس وتبدأ ان انت تمشي عليها بالشكل ده عشان تطبع معاكي شكل الشعر مظبوط ولو حابه الشعر يكون ملتوي شوية من الجانبين تقدر ان انت تعمليه للشعر بكل سهولة بالشكل ده نحاول ان احنا نظبط الشعر ونعمله ثبات اكتر نبدأ ان احنا نقصه كريه زي ما اتفقنا نبدأ ان احنا نقص الاول القصة بالشكل ده وبعد كده نبدأ ان احنا نظبط الشعر من الجانبين ومن الخارج او من الوراء من الشعر بالشكل ده نمشي كله على بعضه بالشكل ده ونظبطه كويس جدا بالشكل ده عشان يدينا شكل الشعر مظبوط بعد ما نخلص تسريح الشعر كله ويقصه نبدا ان احنا نجيب المكوة ونظبطها بشكل ملتوي الجانبين من العروسة عشان يدينا الشكل مظبوط كده نكون قربنا نوصل لنهاية حلقتنا يا رب تكون عجبتكم طبعا لو عجبكم الحلقة اكتبوا تحت في التعليقات ولو مش هتقدروا توصل لأكبر عدد ممكن وتدعمونا ان احنا نستمر ان شاء الله ولو اول مرة تشوف قناتي مش تعملي سبسكرايب للقناة وتفعلي زر الجرس عشان يوصلك اشعار بكل جديد ان شاء الله هنزله استودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه كان معاكم الاجمل على قناة على بوكسر سيستر اكسترا مع السلامة مع السلامة